Malinaw naman sir. Oh. <coughs> so again, so ito lang importante diyan. Yung mga notes na to. Mas madadali ang kay i-gawin niyan kung maglalagay kayo ng note dito or isulat niyo muna one by one itong mga to. Kunya rin itong first line. Point one to two. Yan. Then yung second line, point two to three. Then third, three to four. Then yung fourth, four to five. Then yung last, five to one. Babalik yan sa one. Okay? Kasi pa, ano lang yun eh. Area yung kinukuha natin dyan. So start na tayo. Yan. So bago kayo mag-start ng lot plotting, type nyo units, units, enter, then change nyo tong type. Itong part na to, change to surveyor's units. Yan. So kung mapapansin nyo, pag change nyo to, balik ko na sa decimals, sa sample output nandito nakalagay, nakikita nyo ba? So, pag pinalitan natin yung surveyor's units yan, mag-iiba siya. Magkakaroon ng direction and kung ilang degrees. Okay. Emerson. Hello, Emerson. Sir. Since same tayo, ikaw magsasabi sa akin na Okay. So, ganito yan. Magbasa. Mabasahin natin. Okay, sir. Yan. So, point 1 to 2, south, 49 degrees, 35 minutes east, then 27.99 meters. So, check natin dito. Break tayo sa units. Tandaan mo ito, ha? Ito, kung ano nakalagay. So, una mo kasabihin is yung measurement. Next, angle, north, 45 degrees, is then yung value. So, pagdating dito, ang kasabihin mo sa akin, 27.99 meters sa 49 degrees, 35 minutes is. Ikaw nga. Wait lang, sir. Hanapin ko yung pick. pick. Wow, what's it? Okay. Wala. Ay, ito. Wala na. Did it. Ano sir yung una? Yung measurement. Una yung 27.99 meters. Uh -huh. Tapos pa south 49 degrees. 35. 35. Ano to sir? Anong minutes. symbol to? Minutes yan. Minutes. 35 minutes. East. Hello? Nandiyan ka pa ba? <laughs> Wala sa Emerson. Uy, Emerson. Saan na yun? Ba't di ka nagsalita? Hello? So, minimize ko na nga lang. Wala si Emerson eh. Maganda sana kung kayo magbabasa para alam niyo kung paano magbasa. Yan. Yan. So, wait lang. Ayusin ko lang itong ano ko. Ayusin ko lang siya. Kasi nawala si Emerson eh. Wala na yung tagabasa ko. So, game. So, again, para mag-plot kayo. Diba? Units. Then, change to surveyor units. Then, check nyo kung ano yung maging ano, format ng pagda-type nyo. So, ang gagamitin kong command is polyline. Type PL. Enter. Then, select lang kahit saan point. Then, type nyo yung uh, measurement. So, 27 
0.99 inggil lagi naman dyan so south 49 degrees 35 minutes east south 49 degrees 35 minutes east then enter Ayan. So, may kita nyo nag-form siya ng line. Then, huwag kayong mag-click. Hindi nyo kailangan mag-click ng mouse. Type nyo lang ulit. Measurement, point, 2 to 3 naman. So, 16.95 angle south 45 degrees 36 minutes best. Wait mali. 6 minutes west. Then, enter. X. Measurement, 5.95. 5.95. Angle. South. 86 degrees. 15 minutes. West. Then, enter. Next is 24.01 angle north 51 degrees 44 minutes west enter then last is 5 to 1 21.99 Ingle North, 45 degrees, 7 minutes east. Then, enter. Then, close. So, mabubuo nyo na ngayon yung lupa nyo. Ayan na yung magiging lot area nyo. So, pansinin na natin yung starting point, ha? Yan. So, kung mapapansin niya yung starting point niyan, walang perfect na sa, walang perfect na land title na magkuklose yan talaga dito. So, may chance na lalagpas yan. Yan, tulad, eh, like tulad nito kapos, may lalagpas. Merong, eto, nandun pa sa malayo. Kapit ko lang to. For example, yan. So, may chance na itong line na to, pwede siyang lumagpas. Pwede maganyan. Then, minsan, pwede rin gumanto, mapunta dito. Pwede rin yan. Kasi walang perfect na land title. Lagi ang may sobra or kulang. Yan. So, ganyan ngayon mag uh, plot ng land title. Pag binigyan kayo. Kasi pag mag-work na kayo, ang unang-unang ibibigay sa inyo ay land title. Then, sa land title na yan, dun yung ngayon gagawin yung technique na tinuro ko sa inyo sa pag-design or pagpaplano ng bahay, di ba? So, dyan, hanapin nyo ngayon dyan kung anong, ano yan? Nanto yan. Um, default nyan na direction, north, east, west, agad yan. Yan, di ba? Ito, north. North, east, west, and south. Yan. So, pag nag-rotate kayo nyan, dapat kasama yung direction para alam nyo kung saan yung, kung saan lumulubog yung araw. Kasi kasama niya sa planning consideration, di ba? Yan. So, yan. Meaning, ito yung north, east, west, then south. Then, pag na-orient nyo na siya sa tamang orientation ng bahay, tsaka nyo ngayon gamitin yung tinuro ko sa inyo nung una kung paano mag gumawa ng plano or floor plan. Then, yung ngayon gagamitin nyo, yung mag-offset kayo ng 1 meter. So, 1, 1 meter kayo ng 1 meter. Yan. Nabagay niya yung tinuro ko sa inyo na kuna. So, mapapansin nyo, hindi siya sakto. Okay lang yan. Ganun talaga. Kasi lagi may sobra naman sa lupa. Yan, tulad na ito, hindi sakto. Okay lang yan kasi nga meron naman tayong setback. Yan, so ganun lang yung kasimple. Okay. Ay, wala. Sorry. So, balik ko lang sa dati. Yan. Then, after yeah. yan, oh, Paulit nga sir ng format mo dito may ano sir? 
sa may pagplating mo ng lot, sir. Wait lang, patapusin mo muna ako. <laughs> okay lang, tapusin mo na natin. Okay, sir. Kinusundan okay. ko ako. Oh, sige, wait lang, tapusin lang natin, ha? So, yan. So, balik tayo dito. Hindi siya sakto. So, kung hindi siya sakto, mas maganda kung i-close nyo na lang siya. Yan, nakaklose na. At least nakuha nyo yung shape ng lupa. Then, after nyan, yun yung binigay kong format sa inyo. May kita nyo doon. Na mayroong mga bilog. Yan natin. Wala kasi dito yung format ko eh. Kasi ibang laptop gamit ko. Yan, for example, yan. Okay natin muna. Palagay kayo ngayon ng mga bilog dyan. Ibig yung mga points lang yan. Yan. Then, sa tabi ng bilog, may number yan. Sample yan. Point 1 yan. O, eto. May natin siyang... So, ayan yung meaning, point one. Copy ko lang ito. Kasi alagay nyo ng ano yan, ng notes. Kung anong point ba siya. Ayan, for example, ganyan. Ito, point one. Siyempre, ito yung two. Ito yung three. Then, ito yung 4. Then, ito yung 5. Then, after nyan, um, copy nyo to. Copy. Okay, gagawa tayo ng text. Talain lang ako. Then, kakopy nyo ngayon to. Yung nakasulat dito sa gilid. So, from 1, to type nyo to 27.99 meters south wait lang south 45 degrees 35 minutes east yan ito type nyo ngayon yan Yan. So, naglagay ako ng line as reference lang yan. Para pag nilagay ko siya dito, kasi gagamit ako ng command na align. So, align ko to Align. Para naka-align siya sa line. Yan. Then, i-move ko na lang siya. So, dapat baka ganyan siya. May isang pagka-align niya. May isin niyo yung pagka-align para mga natignan. Ayan. So, lahat meron siyang ganyan. Note niya yan. Then, lahat. Lalagay niyo lang. Ito ay... 16.95 meters kama 16.95 south 45 degrees 36 minutes west alain ulit siya dito Then, copy nyo lang to. Same lang. Pabaguhin nyo yung nakasulat. 5.95 meters south. 86 degrees. 15 minutes west. Yan. 
Dejen a Lain. Ayan, move nyo lang siya doon. Ayan. So, kung masyadong malaki yung letters, scale nyo lang siya. Ayan. Adjust na lang itong mga numbers. Pwede nyo naman galawin yan. Paano mo siyang fix location? Siyempre, mas maganda kung pare-pareho. Pareho ng size. X is yung pang-apat na. So, 24.01. Meters. Ito ng kama. Twenty four point zero one meters north. North fifty one degrees. North fifty one degrees forty four minutes west. And so align your let. Ayan, hub nyo lang. And copy plus is 21.99 meters north 45 degrees. Then 7 minutes west. Seven minutes east pala, east. Then align. Then move nyo lang. Then after nyan, tulad nyo dito, yung address. Bu buong address yan dapat. So, example ko yung address ko dito. Kasi hindi ko kamisado address dyan eh. Kanyari, address namin dito. Pagkuhin ko lang yung format para maganda tignan. Scale. Scale nyo lang sa loob. So, masyado pang malaki. Nakita ko pa siya ng konti. Then, hatch nyo. So, yan. So, ganda yung final output ng uh, lot plotting. Complete details. May dimension. Ito yung dimension niya. Then, location. Pero ito rin yung yeah. gagamit ninyo sa... Pwede ba ka lang? Ano yun? 
Required po ba talagang i-hatch yan? Kasi po, nung nasa trabaho po kasi ako, hindi po kasi sa amin pinapahatch ng architect yun. Bali sa site, dev lang po pinapahatch. Oo. Uh, uh. okay ito, kasi, kahit... uh, okay, ito kasi... Okay ito. Ito kasi gagamitin ito sa site development plan. Ito yung gagamitin ito sa site development plan. Kaya okay. pinakita ko na siyang hinahatch. Ah, okay po. Sige po. Thank you po. Yan. Pero kapag gagamitin ito sa site development plan, i-rotate nyo yan ng nakaganyan. Kung anong orientation nung nasa plano nyo, kung anong orientation. Ayan. Kasi malapit na tayo mag-AR1 eh, kaya tinuro ko na ito. So dapat ito, pag site development plan na, i-rotate nyo dapat dyan. Ayusin nyo na yung orientation. Dapat ang ganyan siya. Hmm. Yan. So, ayun lang yun. Tapos na. And baguhin nyo pala to. Line type. Halimutan ko. Ang madalas na ginagamit dito is phantom. Nagawa itong phantom line. Line type na ito. So, change natin to. Wait, gawa mo na ako ng layer. Sa inyo kasi nakaredy na yung layer, di ba? Kasi gumawa na tayo eh. So, dapat gagawa tayo ng new layer. Nangyari, phantom. O kaya, flat line. Flat line na lang. Color. Magawin ko siyang blue. Line type is... Phantom. Ayan. Ayan. Then, line weight is, makapal siya. Nakalimutan ko anong line weight to. Alam ko nasa 0.5 yan eh. So, ayan. Then, change na lang tong ano niya. Ah, line type niya. Change to So, hindi pag di kita, mo tinuro ko na yun sa properties, baka masyadong malaki yung scale. Mabaguhin lang yung scale. Kasi yung isa masyadong malaki. Ayan. Align with. Ayan. So, dapat na yun yung kalalabasan niya. Okay. Ayan, pwede na nga, ngayon kayo, ngayon kayo ngayon magtanong. Ayan, pwede na kayo magtanong ngayon. Sino may question? Ayan. 